Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockear TV. Tal como habíamos prometido, hoy estuvimos acá, Auditorio Este, Matías. Acá estamos, ¿cómo andas, chavos? Y el loco, Miguel. Un lujo, terminando un showazo. Showzazo. 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 Oli, Oli Thunder, compartiendo acá con los chicos de Espíritu Inquieto. La rompiste, loco. Estuvo buenísimo, alto lugar. Muy bueno. Y el Uru. Bueno, en el bajo lo descosiste, lo descosiste. Lo más lindo que lo que recibe de la gente, ¿no? La evolución de la gente es lo más lindo para nosotros. Como se prende la gente a bailar, a cantar un tema. Se notaba que disfrutaste el show. Pero es imposible, si estaba la monada estaba re loca. Bueno, hoy cumpleaños, feliz cumpleaños, Espíritu Quieto, un año que están cumpliendo los chicos. Y festejándolo acá en el auditorio este. Bueno, cuéntenos cómo fue la movida de hoy, que Parque Cervecero Divino. La verdad que todo muy bueno la producción y demás. Llegamos, estaba tocando una banda, tocó Maripas del Oeste, después seguimos nosotros. Eh, la fiesta de la cerveza, también linda cerveza tirada, buena data, la verdad, linda fecha, linda lo que se monta. Bueno, y ahora, hablando de este año y este festejo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron ustedes a la hora? Porque tocaron temas terribles de los ratones. ¿Y cómo lo vivieron a bien? Habiendo hecho la lista que hicieron, de temas seleccionados puntualmente, ¿cómo lo vivieron ustedes ahora en el escenario fuera del ensayo? Ah, la verdad es una linda experiencia, una linda experiencia, tratar de, de asemejarse lo más posible a ellos, está bueno, está bueno y aparte se experimentar un poco, las versiones en vivo, eh, tiene otro, otro rol. Ahora, la respuesta de la gente, ¿qué viste de este lado del escenario? No, bien. ¿Cómo la, la verdad que bien. yo la pasé bien y vi que la gente estuvo muy distinta gente que estaba afuera entró y había mucha gente que, que nos sigue y que estábamos esperando que vengan a los que se suman. Pero se la vio bailar, agitar, cantar los temas, así que más que conforme con la fecha. Bueno, acá, acá está Mati mostrando la remera, es sí. hermoso merchandising sí. hubo hoy. La gente, la gente la eligió y se fue con su remera. Que viene el laburo. Bueno, Juli, la verdad, eh, la banda suena y el toque que le das vos Explota, es impresionante, sí, loco. Sí, los temas son buenísimos, ¿viste? Entonces hay que tocarlo como lo tocamos. ¿Estás vos también con ellos en la selección de temas del disco? No, no tanto. Eh, en general arman bien la lista, los temas son los que tienen que ser. Y como los temas son buenos y lo tocamos como lo tocamos hoy, la gente vuela. Está buenísimo tocar temas de los ratones para el Y está buenísimo escucharlos. Y como ellos no están tocando tanto, recién van a tocar en. Bueno, capaz que hay otras cosas, pero recién en Vélez. Eh, está bueno que la gente tenga la posibilidad de verla de escuchar los temas en vivo igual Exacto. entonces nosotros le damos como un mimo después vamos a ver a los ratones todos, obvio, de cabeza todos, todos, de todos, todos, un día todos. antes estamos ahí. pero mientras tanto la pasamos bien nosotros tocando las canciones que nos gustan y la gente saltando por un momento escuchando a los ratones Exacto. así que está buenísimo porque además está decir que son un producto que es impresionante como suena porque eso, eso es lo que tiene la banda suena un verdadero tributo y decir lo que fueron dejando los ratones, ¿no? En general, Osuru también, o sea, eh, la actitud muy meme, ¿viste? El movimiento del escenario, los bajos ahí bien graves. El pañuelo. Eh, el, el pañuelo. El pañuelo. Los zapatos, los hicieron el zapatos. hicieron el duquete. Los zapatos son de... <risa> de escenario, de escenario. Hubo escenario, hubo grupo, hubo... Ah, lo que pasa es que se disfruta, es la realidad. Son temas que los íbamos a ver. Ahora, son un montón de lugares. Vos cuando tocas esos temas te pasa lo mismo que la gente, ¿no? Volvés a la adolescencia, a los toques, a la o sea, unión de la gente. Si no vivís, a la... Yo ver una persona bailando un tema que estamos tocando nosotros, digo, es algo mágico para mí, ¿viste? No sé, es algo que, que genera algo que no me lo genera nada en este mundo. Entonces, por eso uno baila y se ríe y se divierte porque es que realmente a eso es lo que venimos a compartir todos juntos y a divertirnos y a pasar un lindo momento, ¿viste? Bueno, y eso se, se super notó. Eh, bueno, ahora, ¿cómo, cómo siguen la, las próximas fechas? Porque la verdad, hoy la gente se quedó coreando que quería una más, una más, una más. La gente ahora, ¿cuándo tiene Espíritu Inquieto? ¿Cuándo los va a ver? Y Espíritu Inquieto tenemos el 5 de abril de Mr. John. Mr. John de Ramos Perra. Ramos Mejía. Mejía. Sí, sí, ¿A qué hora? El viernes que viene, 22 horas. 22 horas, bueno. Viernes que viene. Vayan agendando, igual ya van, sí. van a ver las, las publicaciones, pero... Yo vivo ahí en Ramos. Ah, bueno, te va a quedar. Para el sino de Ramos. Para el post, para el post. 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 Para el post.
5 viernes y 5 de abril. De abril. Mister John Ramos Mejía. Sí. Eh, ¿Cómo termina la noche hoy? Hoy, bueno, para nosotros recién empieza. Yo creo que me asenté cuando sonó el rol del gato, que era el último tema. Pero bueno, así que recién empieza. Nos quedamos acá. Sí, nos quedamos, olvidate. Nos quedamos acá. Sí, nos quedamos, nos acá quedamos tomando unas birras con Rockearte. 100%, chicos. 100% está haciendo te con nosotros. Bueno, sí. obviamente estamos acá en Rockear TV, es para vos y es para todos los que quieran compartir la música y nosotros siempre vamos a estar presentes a Espíritu y a todas las bandas que tienen el rock argentino, loco. Eh, a Wanda Rock Nacional, gracias a Espíritu, la verdad, gracias. Gracias Rockear TV por estar presente y también por ser parte de esta producción re linda de un lugar que no muchas bandas llegan y es en parte también a Rockear TV, así que gracias por la producción. Gracias Ulises, gracias. Bueno, ¿nos despedimos? Sí, pará, quería agradecer a Julas. Ah, cerveza Julas, por supuesto. Bien. Ya le dimos los premios a los ganadores, los publicamos en las historias. Bueno, ya saben los que nos siguen, se vienen próximos sorteos, pero lo más importante es que se vienen próximos shows. Espíritu inquieto a... Una última cosa. Sí, un agradecimiento para todos los que estuvieron laburando desde Rockear TV, los chicos que estuvieron ahí que están en la producción. Hernán. Muy tóxico. Muy tóxico. Muy tóxico. Así que gracias a todos. Muy buena producción de video y foto. Muy tóxico. Es alguien que se suma al staff también de Espíritu Inquieto. Bueno, esto fue otro episodio más de Rockear TV. Espíritu Inquieto.